entity is a real world object example employee student account set of entity is called entity set relationship means association between entity example faculty is a entity set department is a entity set is dono ke beech mein relationship set is works in remember naam tum kuch bhi de sakte ho no problem attribute is the property of entity student entity set mein attribute kya hoga registration number name branch entity relationship diagram er diagram it is a graphical representation of database एंटिटी सेट के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं एट्रीब्यूट के लिए एलिप्स यूज करते हैं रिलेशनशिप सेट के लिए डायमंड सिंबल यूज करते हैं कनेक्शन के लिए लाइन यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट जो एट्रीब्यूट को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट अगर एक एट्रीब्यूट को हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट फॉर एग्जाम्पल नेम नेम को हम डिवाइड कर रहे हैं सपोज फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम so name is composite attribute attribute that store multiple values is called multi value attribute example phone number suppose a person has two phone number so us record mein aur us row mein phone number ke jagah do value store hoga yani multiple value store hoga isliye multi value attribute ek attribute agar dusra attribute se derive hota hai to hum isko bolte hain derive attribute example age age डेट ऑफ बर्थ से डिराइव हो रहा है सो एज इज ए डिराइव एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट इट यूनिकली आइडेंटिफाई इच एंटिटी एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर अकाउंट नंबर इसका वैल्यू ईच रो में यूनिक रहता है डुप्लीकेट नहीं होता है या रिपीट नहीं होता है एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट कस्टमर एंटिटी सेट को कंसिडर करो उसको रेक्टेंगल में दिखाया गया है उसका जो एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, एज डेट ऑफ बर्थ फोन नंबर नेम ये सबको एलिप्स में दिखाया गया है कस्टमर आईडी इज द की एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट के नीचे हम अंडरलाइन लगाते हैं एज एज एक डिराइव एट्रीब्यूट है एज कहा से डिराइव हुआ है डेट ऑफ बर्थ से एज डिराइव हुआ है डिराइव एट्रीब्यूट को हम डैश एलिप्स में दिखाते हैं फोन नंबर फोन नंबर इज ए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मल्टी वाले एट्रीब्यूट को हम डबल एलिप्स में दिखाते हैं नेम नेम इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट एक एंटिटी सेट है कस्टमर और एक एंटिटी सेट है लोन कस्टमर और लोन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका नाम हमने दिया है बोरोयर लोन एंटिटी में जितना भी एंटिटी है सबके लिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हो रहा है उसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेट सो एवरी एंटिटी पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप से is called total participation but look from the reverse side from customer to loan sare customer ka loan nahi hai kuch customer ka some customer ka loan hai isko bolte hain partial participation some entity in entity set participate in the relationship total participation ko hum double line mein dikhate hain aur partial participation ko hum single line mein dikhate hain so loan side to customer side is total participation customer side to loan side is partial participation entity set having key attribute is called strong entity set if it does not have key attribute then it is called weak entity set loan entity set mein ek loan number attribute hai loan number is a key attribute so loan is a strong entity set payment entity set mein there is no key attribute so payment is a weak entity set here payment number is not a key attribute it is called discriminator it only discriminates the payment it does not identify the payment of a particular loan so weak entity set strong entity set ke upar depend karta hai isliye hum relationship ko bolte hain identifying relationship one loan has many payment so the relationship is one many we can it is said has a total participation so we have given here double line another example employee is a strong entity set salary is a weak entity set salary is weak because we cannot identify 
a person's or employee's salary from the salary table. We have to depend upon the employee table. Types of relationship. There are four types of relationship. One, 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 many, many, one, many, many. Consider two entity set. Dipment. Another one is HOD. One department has one HOD. So this relationship is one, one. One to many. Consider department and faculty. The relationship is one many because one department has many faculty. Reverse direction we can say many to one. That is one department has many faculty. So in the reverse side we can say many faculty has working in one department. Many to many. Many to many is the combination of many to one and one to many. Example. Suppose many employees are working on many projects. So this is an example of many to many.